প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কুমিল্লা বোর্ড ও যশোর বোর্ডে চলচরিত অধ্যায় থেকে দুই সালে দুটি করে প্রশ্ন আসে তার কমন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা এই প্রশ্নের সাথে কুমিল্লা বোর্ডে যে অনুদাপন প্রশ্ন আসছিল সেটা হলো আমাদের এই প্রশ্নটা প্রোটন সমূহ ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিউক্লিয়াস গঠিত হয় কেন তো আমরা এটাকে ভাবলাম পরমাণু পরমাণুর খুব ক্ষুদ্র জায়গায় তার সমস্ত বর থাকে তাকে আমরা কি বলি নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের ভিতর থাকে পোটন আর হলো নিউট্রন পোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ নিউটনের কোনো চার্জ নাই তার মানে তৈরি নিরপেক্ষ দেখো এখানে যদি একের অধিক পোটন থাকে একের অধিক নিউটন থাকে তাহলে পোটন আর পোটনের ভিতর মহাকর্ষ বল কাজ করবে পোটন নিউটনের ভিতর মহাকর্ষ বল কাজ করবে নিউটন নিউটনের ভিতর মহাকর্ষ বল কাজ করবে সেই মহাকর্ষ বলটা কি আকর্ষণ বল মহাকর্ষ বল সেটা কি ধর্মী আকর্ষণ ধর্মী তারপর আবার লক্ষ্য করো পোটনের চার্জ পজিটিভ পোটনের চার্জ পজিটিভ বাট নিউটন নিউটনের কোনো চার্জ নেই তার মানে এখানে একটা বিকর্ষণ বল কাজ করতেছে সেই বিকর্ষণটা হচ্ছে হলো আমার স্থির তরির বিকর্ষণ বল তাহলে স্বভাবতই দেখো যে এইখানে মহাকর্ষ বল কাজ করে আকর্ষণ ধর্মী পোটনের চার্জ পজিটিভ পোটনের চার্জ পজিটিভ হওয়ার প্রেক্ষাপটে তাদের মাঝখানে স্থির তরি বিকর্ষণ বল কাজ করে মহাকর্ষ বলের চেয়ে স্থির তরি বিকর্ষণ বলের মান হয় বড় তাহলে স্বভাবতই নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যাওয়ার কথা তাহলে স্বভাবতই কি নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যাওয়ার কথা কিন্তু এই যে আমাদের পোটন এই যে আমাদের নিউটন এদেরকে বলি কি আমরা নিউক্লো এদেরকে বলি আমরা নিউক্লো এই নিউক্লোন গুলার দূরত্ব অনেক কম দূরত্ব কম হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই নিউক্লোন গুলার ভিতর মেসন নামের একটা কণার পারস্পরিক বিনিময় হয় সেই মেসন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের কারণে এখানে আর একটা বল কার্যকর থাকে সেটা হল আমার সবল নিউক্লিয় বল সবল নিউক্লিয় বল এই সবল নিউক্লিয় বল আকর্ষণ দর্মী তাহলে দেখো এখানে বিকর্ষণ বল হলো স্থির তরিত বিকর্ষণ বল কিন্তু আকর্ষণ বল কটা দুইটা একটা হলো মহাকর্ষ বল স্থির তরিত বিকর্ষণ বলের তুলনা এটা অনেক নগণ্য সেখানে আমরা এটাকে বাতিল করতে পারি কিন্তু বিকর্ষণ বলের চেয়েও সবল নিউক্লিয় বলটা অনেক শক্তিশালী যে কারণে পোটন আর নিউটন মিলে একটা নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবার তোমরা এই প্রশ্ন রিলেটেড যশোর বোর্ডের যে অনুদাপন প্রশ্ন সেটা হলো এটা সেটা ভালো করে লক্ষ্য করো বলছে একটি ফাঁপাগুলোকের অভ্যন্তরে সকল বিন্দুতে বিভব সমান এটা আমাদের ব্যাখ্যা করতে বলছে আমি ধরে নিলাম এটা ফাঁপাগুলো এটা আবার চার্জিত চার্জগুলো পৃষ্ঠে সুষমভাবে বন্ডিত হবে তাহলে দেখো যে এটা একটা ফাঁপা গুলো সেটাকে আমরা চার্জিত করছি চার্জগুলো কোন জায়গায় অবস্থান করতেছে পৃষ্ঠ অবস্থান করতেছে তাহলে বলো রেখা কোথা থেকে বেরোবে পৃষ্ঠ থেকে বেরোবে তাহলে এই যে চার্জগুলো তার একটা প্রভাব আছে তার মানে কি তার একটা তরিত ক্ষেত্র আছে সেই তরিত ক্ষেত্রকে আমি ধরে নিলাম এটা তাহলে এই চার্জিত ফাঁপা গুলোকে রসিম হচ্ছে এটা এখানে থেকে একক ধনাত্মক চার্জকে ফাঁপাগুলোকে পৃষ্ঠে আনতে যতটুকু কাজ অথবা ফাঁপাগুলোকের ভিতরে যে কোনো বিন্দুতে নিতে আমার একই কাজ তাহলে সেই কন্ডিশন আমরা কি বলতে পারি ভি কল ডব্লিউ বাই কিউ নট এটা কি চার্জ একক ধনাত্মক চার্জ জার্মান ওয়ান তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি ভিকল কত আমার ডব্লিউ 
তাহলে এখানে কাজটাই কি হচ্ছে আমাদের তড়িৎ বিভব হচ্ছে তাহলে অসীম থেকে পৃষ্ঠিতে যতটুকু কাজ হয় অসীম থেকে ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুতে নিতে একই পরিমাণ কাজ হয় কাজটাই যেহেতু বিভব তার মানে আমরা বলতে পারি পৃষ্ঠের বিভব অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুর বিভব সমান এটাকে আবার আমরা একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারি সেটা একটু লক্ষ্য করো আমরা জানি ই ইকুয়াল ভি বাই ডি ভি ইকুয়াল ইডি এটা মানে কি আমার বিভব পার্থক্য এই চার্জিত গোলকের কেন্দ্র হলো আমার ও এইখানে বিভব দলাম আমি ভি নট আর পৃষ্ঠে বিভব দলাম আমি কত ভি তাহলে বিভব পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ভি মাইনাস ভি নট ইকুয়াল কত আমার ইডি দেখো এই চার্জিত গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বল রেখা আছে নাই বল রেখা যদি না থাকে তাহলে চার্জিত গোলকের অভ্যন্তরে প্রাবল্য শূন্য ভি মাইনাস ভি নট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ভি মাইনাস ভি নট ইকুয়াল কত জিরো সুতরাং ভি ইকুয়াল কত ভি নট তার মানে বিষয়টা একটু লক্ষ্য করো যে চার্জিত গোলকের বা ফাঁপা গোলকের পৃষ্ঠের বিভব তার কেন্দ্রের বিভব সমান তার মানে আমরা বলতে পারি পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যে কোনো বিন্দুর বিভব কি হবে আমার সমান হবে তার চার্জিত ফাঁপা গোলকের যশোর ও কুমিল্লা বোর্ডের কমন যে প্রশ্নটা সেটার উদ্দীপকটা আমরা ভালো করে পড়ব এবং কি বোঝার চেষ্টা করব তারা কি বলতে চাচ্ছে চিত্র এক চিত্র হলো টু চিত্র একে দেখো টোয়েন্টি আর থার্টি সমান্তরালে তার সাথে সেভেন্টি টু শ্রেণীতে চিত্র টু টোয়েন্টি থার্টি সেভেন্টি টু শ্রেণীতে আছে তারপরে বলছে চিত্র এক এর সমাবেশকে টুয়েলভ বোল্ট তরি উৎসের সাথে যুক্ত করায় বর্তনীতে তরিত প্রবাহ শুরু হয় অর্থাৎ এই বর্তনীটাকে যদি আমরা বারো বোল্টের একটা তরি উৎসের সাথে যুক্ত করি তাহলে বর্তনীতে তরিত প্রবাহ শুরু হবে সময়ের সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় প্রবাহ মাত্রা কমতে থাকে অর্থাৎ সময় যত যাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তার মানে রোদ বৃদ্ধি পাবে রোদ বৃদ্ধি পালে প্রবাহ মাত্রা কমতে থাকবে এইরকম একটা ইনফরমেশন আমাদের দিয়েছে তারা কোনো এক পর্যায়ে তরিত প্রবাহ ওয়ান বাই সেভেন এমপিয়ার হয় যেখানে রোদের উষ্ণতা সহ বা গুণাঙ্ক জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ পার ডিগ্রি সেলসিয়াস তিন মার্কের প্রশ্নটা দেখো তারা কি বলতে চাচ্ছে মানে তারা কি বের করতে বলছে বর্তনীর প্রবাহ মাত্রা কমে ওয়ান বাই সেভেন এমপিয়ার হলে তাপমাত্রা কত বৃদ্ধি পাবে তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিটাকে আমরা ধরলাম ডেল থিটা বা আমরা এটাকে থিটাও ধরতে পারি দেখো সময় যখন শূন্য অর্থাৎ সময় গণনার শুরু তখন এই বর্তনীতে কোনো কারেন্ট ছিল না কিন্তু বারো বোল্টের সাথে যুক্ত করার পরেই কারেন্ট ফ্লো হয়েছে সেই কন্ডিশনে সময় যখন শূন্য তখন বর্তনীর তাপমাত্রা দলাম আমরা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওই কন্ডিশনে বর্তনী রোদ দলাম আমরা আননট এই আননট হবে এই বর্তনীর তুল্য রোধ সেটা হল আর ইকু ব্যালেন্স এটাকে যদি আমরা আর ওয়ান ধরি এটা আর টু এটা হল আমার আর থ্রি আর ওয়ান আর আর টু কীভাবে আছে সমান্তরালে আছে সুতরাং আর পি আর ওয়ান আর টু আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ওয়ান আমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি প্লাস থার্টি ক্যালকুলেশন করলে পাবো আমরা বারো হোম তাহলে এখন দেখো যে এটার তুল্য রোধ কত হচ্ছে আমাদের এই দুইটার বারো হোম এইটার সাথে কিভাবে আছে শ্রেণীতে আছে আর পি প্লাস আর থ্রি বারো প্লাস থার্ড তার মানে এটা হচ্ছে আমার তুল্য রোধ চিত্র একের আর ইকুয়াল ইকুয়াল এইটি ফোর ওহম এটা আমরা পেলাম তাদের কথা মতো যদি আমি এই কথা অনুসারে যদি আমি চিত্র অঙ্কন করি 
সেটা হবে এরকম বারো ভোল্ট সেভেন্টি টু টোয়েন্টি থার্টি এখন দেখো তারা বলছে সময়ের সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় প্রবাহমাত্রা কমতে থাকে কোনো এক পর্যায়ে প্রবাহমাত্রা হয় ওয়ান বাই সেভেন এম্পিয়ার ওয়ান বাই সেভেন এম্পিয়ার যখন প্রবাহমাত্রা ওয়ান বাই সেভেন এম্পিয়ার হয় তখন তাপমাত্রা হলো থিটা সেই কন্ডিশনে রোধ হচ্ছে আর থিটা অর্থাৎ থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াসে রোধ হচ্ছে আর থিটা তাহলে সুতরাং আই ইকুয়াল ই বাই আর থিটা আর থিটা ইকুয়াল ই বাই আই ই আছে আমাদের কত টুয়েলভ আই ওয়ান বাই সেভেন ক্যালকুলেশন করলে কত পাবো আমরা এইটটি ফোর ওহম তাহলে আর থিটা ইকুয়াল এইটটি ফোর ওহম আচ্ছা রোদের উষ্ণতা সহ বা গুণাঙ্ক আলফা ইকুয়াল দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ পার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা জানি আর থিটা ইকুয়াল কত আর নট ওয়ান প্লাস আলফা থিটা এটা হচ্ছে তাপমাত্রার পরিবর্তন যেহেতু বৃদ্ধির কথা বলছে তাহলে এখানে ভাববো আমরা তাপমাত্রার বৃদ্ধি আর থিটার পরিবর্তে এইটটি ফোর আর নট এইটটি ফোর ওয়ান প্লাস আলফার মান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ইন্টু থিটা তাহলে দেখো এটাকে যদি আমি এটা দ্বারা ভাগ দেই ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থিটা এটাকে এই পাশে আনলে কত আসে আমার জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থিটা এখন আবার আমরা লিখতে পারি থিটা ইকুয়াল জিরো বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ তার মানে জিরো তার মানে থিটার মান কত পাইতেছি আমরা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি কত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে এই কন্ডিশনে তাপমাত্রা কোনো বৃদ্ধি হয় নাই এবার তোমরা চার মার্কের প্রশ্নটা একটু লক্ষ্য করো সেখানে বলছে বর্তনী রোধগুলো চিত্র দুই অর্থাৎ এই রোধগুলোকে চিত্র দুইয়ের মতো করা হলে প্রবাহমাত্রার তাৎক্ষণিক পরিবর্তন কত সেটা আমাদের বের করতে বলছে দেখো চিত্র এক অনুসারে তুলরোধ জানি আমরা এইটটি ফোর ওহ সেই কন্ডিশনে কারেন্ট ই বাই আর ইকুয়াল এর মান কত আমাদের টুয়েলভ ইকুইভ্যালেন্ট এইটটি ফোর পাচ্ছি হলো আমরা ওয়ান বাই সেভেন এম্পিয়ার সেটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ওয়ান বাক সেভেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট এম্পিয়ার এটা আমরা সাইটে লিখে রাখি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট এম্পিয়ার এবার যদি আমরা এইটাকে সাজাই তাহলে এটা এরকম হবে টোয়েন্টি থার্টি সেভেন্টি টু আর ওয়ান আর টু আর থ্রি পরিচালক শক্তি হচ্ছে কত আমার টুয়েলভ ভোল্ট তাহলে দেখো এই রোধগুলো কিভাবে আছে শ্রেণীতে আছে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি যোগ করলে টোয়েন্টি প্লাস থার্টি প্লাস সেভেন্টি টু একশো বাইশ হোম সুতরাং কারেন্ট আই প্রাইম ই বাই আর এস ই হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ একশো বাইশ টুয়েলভ বা কানসার জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এইট থ্রি সিক্স এম্পিয়ার তাহলে কারেন্ট আগের চেয়ে কমে গেছে সেই কারেন্টের কি পরিবর্তন সেটা আমাদের বের করতে বলছে সুতরাং কারেন্টের পরিবর্তন ডেলাই আই মাইনাস আই প্রাইম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর টু এইট মাইনাস আনসার জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর 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 এম্পিয়ার 
তাহলে বর্তনী রোধ শুরুতে ছিল এরকম সেটাকে সেটা থেকে আমরা কারেন্টের মান পাইছি হলো আমার এটা যখন রোধগুলোকে এইরকম করা হয়েছে তখন কারেন্টের মান পাওয়া গেছে হলো আমার এটা পূর্বের সে কারেন্টের মান কমে গেছে পরিবর্তন হয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর 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 এম্পিয়ার মানে একটু এদিক সেদিক হতে পারে সেটা কোনো ব্যাপার না 